ഹാപ്പി ടൈം ഓഡിയോ ബുക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജോയ്സി എഴുതിയ നോവൽ അസുരൻ അധ്യായം ഒന്ന് തണുത്ത വെള്ളം മുഖത്ത് കുടഞ്ഞപ്പോൾ പുകച്ചിൽ ഒന്ന് അടങ്ങിയതുപോലെ റേച്ചലിന് തോന്നി വാഷ് ബേസിനിലേക്ക് ലേശം കുരിഞ്ഞു നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും മുഖം കഴുകി കർച്ചീഫെടുത്ത് അമർത്തി തുടച്ചു ചുവരിൽ പതിച്ച കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കെ ഒരു അപരിചിതത്വം ഈ തടിച്ചു വെളുത്ത സ്ത്രീ ആരാണ് പഴയ റേച്ചൽ തോമസ് തന്നെയോ കറുത്ത ചുരുണ്ട് തഴച്ചിരുന്ന മുടിയുടെ കനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തലയിൽ എമ്പാടും വെള്ളി രേഖകൾ അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ട്രെയിൻ ഒന്ന് പാളിയതുപോലെ തോന്നി വേച്ചു വീഴാൻ പോയ അവർ വാതിലിൽ പിടിച്ചു വല്ലാത്ത മുഴക്കം പാലത്തിന് മീതെ കൂടി പോവുകയാണ് തീവണ്ടി റേച്ചൽ തിരികെ തൻ്റെ കൂപ്പയിൽ വന്നിരുന്നു ട്രെയിനിന് വേഗത കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൂരെ സമതലങ്ങൾക്ക് മീതെ ആകാശം നക്ഷത്രങ്ങളില്ലാതെ ഇരുണ്ടു കിടക്കുന്നു നേരത്തെ മഴച്ചാറ്റൽ നേരം പുലരാൻ ഇനിയും ആറ് മണിക്കൂർ കൂടിയുണ്ട് വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് റേച്ചൽ ഡോർ ലോക്കും നീക്കി ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ അകത്തേക്ക് തലനീട്ടി എക്സ്ക്യൂസ് മീ നിങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളോ ഈ കുപ്പയിൽ വേറെ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല റേച്ചൽ തോമസ് പറഞ്ഞു സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വാതിലടച്ചോളൂ ടി ടി ആർ പോയി വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് അവർ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നു ബാഗ് തലയ്ക്കരികെ വെച്ചു സാരി തലപ്പുകൊണ്ട് ശിരസ് മൂടി പൊതിച്ചു ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിലുരസുന്ന ഘനശബ്ദം പാളങ്ങളിൽ മുഴക്കം കൺപോളകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അടഞ്ഞു മയക്കം ഇടയ്ക്കിടെ നടുക്കം ഞെട്ടിയുണരുമ്പോൾ തോന്നും വണ്ടി പാളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ചാഞ്ഞു ചാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഏതോ തരിശു നിലങ്ങളിലൂടെ വാതിലിൽ ആരോ തട്ടുന്നത് കേട്ട് റേച്ചൽ തോമസ് ഞെട്ടിയുണർന്ന് ലൈറ്റിട്ടു മുടി മാടിയൊതുക്കി സാരി നേരെയാക്കി തുടരെ തുടരെ മുട്ടുകയാണ് തീവണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേഗതയിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കയറിയ യാത്രക്കാരാണോ റേച്ചൽ വാതിൽ തുറന്നു അവരെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു യുവാവ് അകത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഉടൻ വാതിലടച്ച് ലോക്കിടുകയും ചെയ്തു റേച്ചൽ ഭയപരവശയായി പോയി ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഇത് ശത്തം പോടാതെ മിണ്ടരുത് യുവാവ് അവരുടെ കണ്ണിന് മുൻപിലേക്ക് ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അയാൾ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നീണ്ട മുടിയിഴകൾ ഇളകി നെറ്റിയിലേക്ക് പാറി വീണു ഒരു നിമിഷത്തെ നടുക്കത്തിനും തളർച്ചയ്ക്കും ശേഷം റേച്ചൽ ധൈര്യം വീണ്ടെടുത്തു ആരാണ് നീ നിനക്ക് എന്തു വേണം അവൻ അവരുടെ ചുണ്ടുകൾക്കു മീതെ ചൂണ്ടുവിരൽ അമർത്തി അനങ്ങരുത് കൊല്ലും ഞാൻ റേച്ചൽ തോമസിൻ്റെ പാദം മുതൽ ഒരു വിറയിൽ പടർന്നു മുൻപിലുള്ള കോറിഡോറിൽ കൂടി ആരൊക്കെയോ ഓടി വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കായി റേച്ചൽ നിലവിളിക്കാൻ ഭാവിച്ചതും അവൻ അവരുടെ വായ്പൊത്തി അവൻ്റെ ഇടതു കയ്യിലൊരു കടാര നിവർന്നു അതിൻ്റെ മുന റേച്ചലിൻ്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ മുട്ടി അവരിങ്കേയും വരും പോലീസ് കഥക മെതുവ തുറക്കണം ഇങ്കേ യാരാവത് വന്നിട്ടാന്ന് കേട്ടാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയണം സംച അതർവൈസ് ഐ വിൽ കില്ല് യു റേച്ചൽ തോമസ് ഭീതിയോടെ ശിരസിളക്കി തമിഴും മലയാളവും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷുമെല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി സംസാരിക്കുന്ന അക്രമിയുടെ ലക്ഷ്യം കവർച്ചയോ കൊലപാതകമോ അല്ലെന്നും പോലീസിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ മാത്രമാണെന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അതോടെ ഭയം പാതി കുറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്തുള്ള കൂപ്പയുടെ വാതിലിൽ തട്ടുന്ന ശബ്ദം സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ റേച്ചൽ വീർപ്പടക്കി അക്രമി റേച്ചലിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറി ചുവരോട് ചേർന്ന് പതുങ്ങി നിന്നു കത്തിമുന ഇപ്പോൾ പുറഭാഗത്ത് വാരിയല്ലുകൾക്കിടയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നു വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം റേച്ചലിനെ ഞെട്ടിച്ചു അക്രമിയുടെ ഉച്ഛ്വാസം അവരുടെ പിൻകഴുത്തിലടിച്ചു ദർവാസ കോലോ ചെവിക്കരികിൽ അമർത്തിയ ശബ്ദം റേച്ചൽ വിറയാർന്ന വിരലുകളോടെ വാതിലിൻ്റെ ലോക്ക് മാറ്റി മെല്ലെ വാതിൽ തുറന്നു ശക്തിയേറിയ ടോർച്ചിൻ്റെ വെളിച്ചം അകത്തേക്ക് പാളി വീണു കാക്കി കുപ്പായം മണിഞ്ഞ ഏതാനും പേർ ഇടനാഴിയിൽ മേഡം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നോ കത്തിമുന വാരിയല്ലുകൾക്കിടയിൽ അമരുന്നു ഇല്ലെന്ന് റേച്ചൽ ശിരസിളക്കി നിങ്ങൾ തനിച്ചേയുള്ളോ യുവർ ഗുഡ് നെയിം പ്ലീസ് റേച്ചൽ തോമസ് റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ഫ്രം സോറി 
വെരി സോറി മാഡം ഒരു ക്രിമിനൽ ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ട് വി ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഹിം വാതിലടച്ചോളൂ ബി കെയർഫുൾ പോലീസുകാർ അടുത്ത കൂപ്പയുടെ നേർക്ക് നീങ്ങി റേച്ചൽ വാതിലടച്ചതും അക്രമി മുന്നോട്ടു ചാടി ലോക്കിട്ടു നീങ്ക കാപ്പാത്തത് രണ്ടു പേരുടെ വീർതാൻ ഉങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും റൊമ്പ താങ്ക്സ് അവൻ സീറ്റിലിരുന്നു ഇരിക്ക് നിമ്മതിയ ഉക്കാരുങ്കോ അവനെതിരെയുള്ള സീറ്റിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി നീ നീ ആരാണ് അവൻ ചുണ്ടുകോട്ടിച്ചിരിച്ചു ക്രിമിനൽ അവർ പറഞ്ഞില്ലേ അത് മട്ടും പോതും റേച്ചലെതിരെയുള്ള സീറ്റിലിരുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു അവർ നീ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് നിനക്ക് മലയാളമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പിന്നെന്തിനാ തമിഴ് പറയുന്നത് തമിഴ് താൻ കൂടുതൽ പഴക്കം അവൻ ജനാലയ്ക്കടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം ശരിക്കും അവൻ്റെ മേൽ വീഴുന്നുണ്ട് വെളുത്തിട്ടാണ് പക്ഷെ വെയിലേറ്റ പോലെ കരുവാളിച്ച നെറ്റിയും കവിൾത്തടങ്ങളും ചെറിയ മേൽമേശ നിരന്തരമായ പുക വലി കൊണ്ട് തുടുപ്പ് മാഞ്ഞു പോയ ചുണ്ടുകൾ മുഷിഞ്ഞതും അയഞ്ഞതുമായ ഒരു പഴയ പാൻറ്റും കടും ചുമപ്പ് നിറമാർന്ന കൈ നീളമുള്ള ഷർട്ടുമാണ് വേഷം കഴുത്തിലൊരു കൈലേസ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു നോക്കിയിരിക്കെ വിദൂര പരിചയമുള്ള ഒരു മുഖം പോലെ തോന്നി എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മുഖം നിനക്കെന്താണ് ജോലി റേച്ചൽ ചോദിച്ചു അവനൊന്ന് ചിരിച്ചു ജോലിയാ കിഡ്നാപ്പിംഗ് സ്മഗ്ലിംഗ് പിക് പോക്കറ്റ് ഏതും സേവ് അങ്കേ നായ്ക്കര സ്വന്ന പൊതുവെ എവരി തിങ് വിൽ ബി ഡൺ നിങ്ങളാരാ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയാ ആർ ഡി ഒ റേച്ചൽ പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാമോ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാം റിമാൻഡ് ചെയ്യിക്കാം നിനക്കൊരു ശിക്ഷ തന്ന് ജയിലിലേക്ക് അയക്കാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അധികാരമുണ്ടെനിക്ക് അപ്പടിയാ അവൻ പിന്നെയും ചിരിച്ചു എന്നാ ആർ ഡി ഒ എന്നാ അധികാരം ഇത് പാത്തിയാ അവൻ കടാര നീട്ടിക്കാണിച്ചു ഒരൊറ്റക്കുത്ത് എവിടെ കുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല തിരിയും അതുക്കപ്പുറം ആഡിയോവുമില്ലേ അധികാരവുമില്ലേ അത് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം മുറുകിയിരുന്നു അവനത് ചെയ്തേക്കുമെന്ന് പോലും റേച്ചലിന് തോന്നിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് അവൻ സംഭാഷണം നിർത്തി പിന്നോട്ട് ചാഞ്ഞിരുന്നു ശാന്തനും സ്വസ്ഥനുമായുള്ള ആ ഇരിപ്പിൽ അവൻ്റെ മുഖം ആരെയൊക്കെയോ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വേട്ടമൃഗത്തിൻ്റെതാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നിന്നും ഭയം കുറേശ്ശെ മാഞ്ഞു പോകുന്നു ഈ മുഖം എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന ഈ മുഖം എവിടെ വെച്ചാണ് നീണ്ട മുടിയിഴകൾ അവൻ വലം കൈകൊണ്ട് മാടിയൊതുക്കി റേച്ചൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടി വലത്തെ ചെവിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നീളുന്ന വടു കീറിപ്പിളർന്നത് തുന്നിക്കെട്ടിയതുപോലുള്ള പാട് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവൾ പരവശിയായി ദൈവമേ ഇത് അതു തന്നെയാണോ റേച്ചലിൻ്റെ ഓർമ്മ വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് പാഞ്ഞു ഭയാനകമായ ഒരു ശബ്ദം നിലവിളി ഇരുമ്പ് തകിടുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിയുന്നു ഞെരിഞ്ഞ മരുന്നു നിരത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് താൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഓടിക്കൂടുന്ന ആളുകൾ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ പിൻചക്രം അതിവേഗം കറങ്ങുന്നു ജോയിച്ചായ നമ്മുടെ മോൻ കിടന്ന കിടപ്പിൽ നിലവിളിച്ചു ആരൊക്കെയോ താങ്ങിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടു ഉണ്ണിക്കുട്ടിനെ വാരിയെടുത്ത് കുലുക്കി വിളിക്കുകയാണ് ജോയിച്ചായൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടിൻ്റെ മുഖം നിറയെ ചോര മോനെ ദീനമായി ഒന്ന് കരഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കണ്ണു തുറന്നത് എവിടെ എൻ്റെ മോനെവിടെ ഡോക്ടർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു നൗ ഹീസ് ഓൾ റൈറ്റ് റൈച്ചൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എനിക്ക് കാണണം എനിക്കെൻ്റെ മോനെ ഇപ്പം കാണണം ജോയിച്ചായനാണ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് ജോയിച്ചായൻ്റെ നെറ്റിയിലും താടിയിലും കൈമുട്ടിലും ബാൻഡേജ് മോൻ്റെ വലത് ചെവി ബാൻഡേജ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലം കൈ പ്ലാസ്റ്ററിൽ പൊതിഞ്ഞ് കഴുത്തിലൂടെ കെട്ടി സ്ലിങ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മോൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു ചെവിക്കും പരുക്കുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടറുടെ ചിരി അകന്നകന്ന് പോകുന്ന കാലച്ച ശരിയാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടിൻ്റെ മുഖത്ത് ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല പതിവ് പോലെ സ്മാർട്ടായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ജോയിച്ചായ ജോയിച്ചായൻ കട്ടിലിനരികെയിരുന്നു മോന് കുഴപ്പമില്ല റേച്ചൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ചില പോറലുകൾ മാത്രം നിനക്കാണ് ശരിക്കും പറ്റിയത് 
നിൻ്റെ ഇടതു കാലിന് ഫ്രാക്ചറുണ്ട് മൂന്നിടത്ത് കാലനക്കരുത് ശിരസ് തെല്ലുയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടു ഇടതുകാൽ അരയ്ക്ക് കീഴ്പോട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഇടിച്ചിട്ട കാർ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളഞ്ഞു ഏതോ ടാക്സി ആയിരുന്നു ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അരികെ ഇരുന്ന് വിളിക്കുകയാണ് മമ്മി മമ്മി ഈണത്തിലുള്ള വിളിയൊച്ച ഇളം ചൂടുള്ള പിഞ്ചുടൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ കിട്ടിയല്ലോ ദൈവമേ നന്ദി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കിടക്കയിൽ അവൻ തന്നോടൊപ്പമായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട കാലിൽ അവന് മറ്റൊരു കളിപ്പാട്ടം പോലെയായിരുന്നു ജോയിച്ചായൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത കളിപ്പാട്ടത്തിൻ്റെ ചെറിയ കാർ അവൻ കിടക്കയിലൂടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കാലിൽ കയറ്റും പിന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിന് മീതെ കൂടിയാണ് കാർ ഓടിക്കൽ ചെവിയുടെ ബാൻഡേജ് അഴിക്കാൻ ജോയിച്ചായനാണ് കൊണ്ടുപോയത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ വലതെ കാതു കണ്ട് പകച്ചു പോയി ചെവി കോടിപ്പോയതുപോലെ തട്ടു മുതൽ കുറേ നീളത്തിൽ തുന്നി ചേർത്ത പാട് പിന്നീട് ശരിയായി കൊള്ളുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവിടെ കുറച്ച് മാംസം ചീന്തിപ്പോയിരുന്നു അതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കോട്ടം വന്നത് ജോയിച്ച എൻ്റെ വിശദീകരണം എന്നാലും എങ്ങനെ സഹിക്കും പിളർന്ന തട്ട് കൂട്ടിത്തുന്നിയപ്പോൾ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇത് മായുമോ ഈ പാട് ഈ വൈരൂപ്യം തൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് കണ്ട് ജോയിച്ചയൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു റേച്ചൽ ഡോൺ ബി സില്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോനെ ജീവനോട് കിട്ടിയില്ലേ അതിനേക്കാൾ വലുതാണോ ഈ കയ്യിലെ പ്ലാസ്റ്റർ അഴിക്കാൻ പിന്നെയും രണ്ടാഴ്ച വേണ്ടി വന്നു ട്രെയിൻ ഒന്ന് കുലുങ്ങിയതുപോലെ തോന്നി ജനാലയ്ക്കരികിൽ നിന്ന് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വലത് ചെവി കുറേ കൂടി വ്യക്തം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുള്ള തുന്നൽ തട്ടു മുതൽ മുകളിലേക്ക് പിളർന്ന പോലുള്ള ട്രെയിന് വേഗത കുറയുകയാണ് കയ്യിൽ രൂപയുണ്ടോ അവൻ പരുഷ സ്വരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു റേച്ചൽ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഐ വൺ മണി റേച്ചൽ നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി അവൻ പെട്ടെന്ന് കഴുത്തിലെ ചെയിനിൽ കടന്നു പിടിച്ചു സ്വർണമല്ലേ ഇത് അല്ലേ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ കഴുത്തിലെ മാലയിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് മമ്മിയുടെ മാല എനിക്ക് വേണം മോനെ വലിക്കല്ലേ പൊട്ടിപ്പോകും എനിച്ച് വേണം ഊരിത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചും മുട്ടോളം ഇറക്കമുള്ള മാലയും കഴുത്തിലിട്ട് ഇക്ലി ഇട്ട പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനൊരൊറ്റ ഓട്ടം പിൻകഴുത്തിൽ ചെയിൻ മുറുകുന്നു റേച്ചൽ യുവാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പൊട്ടിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു തരം റേച്ചൽ കഴുത്തിൽ നിന്ന് മാലയൂരി അവൻ്റെ കൈവെള്ളയിൽ വച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ അത് തൂക്കം നോക്കും പോലെ കൈക്കുള്ളിലിട്ട് കുലുക്കി പിന്നെ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ചു വണ്ടിക്കാതെ വെളിയിലിറങ്ങരുത് ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു അനന്തരം വാതിലിൻ്റെ ലോക്ക് നീക്കി പതുക്കെ തല വെളിയിലേക്കിട്ട് നോക്കി തിടുക്കത്തിൽ പുറത്തു കിടന്ന് വാതിലടച്ചു റേച്ചൽ തോമസ് അപ്പോഴും ഷോക്കിലായിരുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്നു ഇടനാഴിയിലേക്ക് നോക്കി ആരെയും കാണാനില്ല നീണ്ട ഇടവഴി ശൂന്യം നിശബ്ദം സത്യമായിരുന്നു അത് അതോ തൻ്റെ തോന്നലുകളോ പരിചയം തോന്നിച്ച മുഖം വലതു ചെവിയിലെ വടു ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏതോ സ്റ്റേഷൻ അടുക്കുകയാണ് യാത്രക്കാരുടെ ഒച്ചയും തട്ടുമുട്ടലുകളും കേൾക്കായി തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി റെയിൽവേ പോലീസിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാം സ്വർണ്ണ ചെയിൻ പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവനെപ്പറ്റി ഒരു വിശദീകരണവും കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ലെങ്കിലും ട്രെയിൻ നിന്നു റേച്ചൽ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി യാത്രക്കാർ തിരക്കിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നു സ്റ്റേഷൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു ബഹളം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി ആരൊക്കെയോ ഓടുന്നു സ്റ്റേഷനിലുള്ളവരെല്ലാം അവിടേക്ക് നോക്കി അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നു റേച്ചൽ തോമസ് ഇരുന്ന കൂപ്പയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഒരു മധ്യവയസ്കനും മധ്യവയസ്കയും കടന്നു വന്നു എന്തായിരുന്നു അവിടെയൊരു ബഹളം ജജ്ഞാസ അടക്കി വയ്ക്കാനാവാതെ റേച്ചൽ മധ്യവയസ്കനോട് ചോദിച്ചു പോലീസ് ഒരു കള്ളനെ ഓടിച്ച് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പോലീസ് അവനെ പിടിച്ചോ എവിടെ കിട്ടാൻ അവൻ പാളം മുറിച്ചു കടന്ന് ഓടിക്കളഞ്ഞു പോലീസ് പിന്നാലെ പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മധ്യവയസ്കൻ നിവർന്നിരുന്ന റേച്ചലിനെ നോക്കി മാഡം തനിച്ചേയുള്ളോ ഉവ് എവിടെ പോകുന്നു തൃശ്ശൂർ ഇതിനിടയിൽ ട്രെയിൻ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി 
മധ്യവയസ്കൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് തോന്നിച്ച സ്ത്രീ അയാളുടെ മടിയിലേക്ക് തല വെച്ച് കിടന്നു ഒരു സ്വകാര്യ ലോകം മുമ്പിലുണ്ടായതുപോലെയായി അതോടെ സംഭാഷണം നിലച്ചു ട്രെയിൻ വേഗതയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പോലീസ് അവനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ റേച്ചൽ അതുതന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴോ മയക്കത്തിലാണ്ടു അധ്യായം രണ്ട് ആരോ പിടിച്ചു നിർത്തിയ പോലെ വണ്ടി പൊടുന്നന് നിന്നപ്പോഴുണ്ടായ കുലുക്കത്തിൽ റേച്ചലിൻ്റെ മയക്കം ഞെട്ടി ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റേഷനായിരിക്കുന്നു അവർ തത്രപ്പെട്ട് വേഗം തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടി ഇനിയും നേരം പുലർന്നിട്ടില്ല പത്രവിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ ഒച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കാം മറ്റു യാത്രക്കാർക്കിടയിലൂടെ റേച്ചലും പുറത്തേക്കുള്ള കവാടത്തിലെത്തി മമ്മി ഒരു പിൻവിളി ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ആയിരുന്നു അത് റേച്ചലിൻ്റെ മൂത്ത മകൾ സുമറാണിയുടെ ഭർത്താവ് റേച്ചലിന് രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത് സുമറാണിയും മേബിളും സുമറാണി നഗരത്തിലെ ദേവമാതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ജെയിംസ് അതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പീഡിയട്രീഷനും പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു അവരുടേത് ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് ജെയിംസും സുമറാണിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് റേച്ചൽ ഡോക്ടർ ജെയിംസിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ഉപാധി വെച്ചിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം മക്കളെ പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക എന്നത് റേച്ചലിന് ദുസ്സഹമായിരുന്നു രണ്ടു വട്ടം ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ജെയിംസ് അതിന് സമ്മതം മൂളിയത് ഒരേ നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പിന്നീട് രണ്ടു പേർക്കും ജോലിയായപ്പോൾ ആ നിബന്ധന ഒരനുഗ്രഹമായി മാറുകയും ചെയ്തു റേച്ചലിൻ്റെ വീട് എന്ന് ജെയിംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം വീട് തന്നെ റേച്ചൽ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെയും ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയാണ് തൻ്റെ പെങ്ങൾ ആലിസിനെ കൂടി റേച്ചലിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ജെയിംസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും റേച്ചലിൻ്റെ ഇളയ മകൾ മേബിളിനൊപ്പം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് ആലിസും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കിടന്ന കാറിനടുത്തേക്ക് അയാൾ റേച്ചലിനെ നയിച്ചു കാറിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ തെരുവുകൾ മിക്കവാറും വിജനമായിരുന്നു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ നഗരത്തെ മൂടിയ പുക മഞ്ഞിൽ മങ്ങിക്കാണപ്പെട്ടു അയ്യന്തോളിലേക്ക് റോഡ് തിരിയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളടക്കം തൊഴിലാളികൾ ഒറ്റയായും കൂട്ടമായും റോഡ് നിറഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നത് കണ്ടു ഓട്ടു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നവരായിരുന്നു അവർ കാർ ശാസ്ത്രി നഗർ കോളനിയിലെത്തി അവിടം വിജനവും ശാന്തവുമായിരുന്നു പുലർച്ചെ കോഴികളുടെ കൂവൽ അവിടവിടെ കേൾക്കാനുണ്ട് വീടിൻ്റെ കാർപോർച്ചിൽ വണ്ടി നിന്നതും വാതിൽ തുറന്ന് സുമ ഇറങ്ങി വന്നു നീ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ മോളെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് കയറിയ റേച്ചൽ വാത്സല്യത്തോടെ ചോദിച്ചു എനിക്കെന്തോ ഭയം പോലെയായിരുന്നു മമ്മി സുമറാണി റേച്ചലിൻ്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ പിടിച്ചു മമ്മിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇതെന്ത് ചോദ്യമാ മോളെ എനിക്കെന്ത് കുഴപ്പം പറ്റാനാ അവളൊരു പേടി സ്വപ്നം കണ്ടത്രേ ട്രെയിനിൽ മമ്മി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊലയാളി മമ്മിയെ ആക്രമിച്ചെന്ന് ജെയിംസ് പരിഹസിച്ചു റേച്ചലിന് ശ്വാസം നിലച്ചതുപോലെയായി പിന്നെ അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ജെയിംസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു മോളു എവിടെ സുമെ റേച്ചൽ സുമറാണിയുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ചെന്നു തൊട്ടിലിൽ മോളു നല്ല ഉറക്കം റേച്ചൽ ഏതാനും നിമിഷം നോക്കി നിന്നു നാളെ അവൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് തികയുകയാണ് റേച്ചൽ കുനിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെച്ചു സുമറാണി വാതിൽക്കൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോളെ പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കോ റേച്ചൽ മകളുടെ ശിരസിൽ തലോടി എനിക്കും ഒന്ന് കിടക്കണം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് റേച്ചൽ കോണിപ്പടി കയറുമ്പോൾ ജെയിംസ് ഹാളിലിരുന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റേച്ചൽ ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്ന് വാതിലടച്ചു സുമറാണി ജെയിംസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കിടക്കുന്നില്ലേ ഇനി ഉറങ്ങാൻ എവിടെ നേരം ഇപ്പോൾ തന്നെ നാലര മണിയായി ജെയിംസ് വീണ്ടും പത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു റേച്ചൽ തോമസ് കിടക്കയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു ഉറക്കം വരുന്നില്ല തീവണ്ടി മുറിയിലെ രംഗങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ ജോയിച്ചായൻ്റെ വിദൂര ഛായയുള്ള മുഖം വലതു ചെവിയിലെ മുറിവിൻ്റെ പാട് ക്രിമിനൽ റേച്ചൽ കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേറ്റു മുറിക്കോണിലെ പഴയ തടി അലമാര തുറന്നു അടിത്തട്ടിൽ ഭദ്രമായി മടക്കി കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന ഫയൽ പുറത്തെടുത്തു അതിനു മീതെ പൊടി പുരണ്ടിരുന്നു റേച്ചൽ കൈകൊണ്ട് പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞു മേശയ്ക്കരികിൽ വന്നു നിന്നു ഫയലിൻ്റെ കെട്ടഴിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്ത പരാതിയുടെ പകർപ്പാണ് 
ഏറ്റവും മുകളിൽ അതിനടിയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളുടെ കട്ടിങ്സ് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം കലർന്നിരിക്കുന്നു കാണുവാനില്ല എന്ന ശീർഷകത്തിന് താഴെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ദീപക് എന്ന കുട്ടിയെ പതിനൊന്ന് ആറ് എഴുപത്തൊന്ന് മുതൽ കാണാതായിരിക്കുന്നു മൂന്നര വയസ്സ് പ്രായം വെളുത്ത നിറം ചുരുണ്ട മുടി വലതു ചെവിയുടെ മുറിവിൻ്റെ പാട് കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലോ അറിയിക്കണമെന്ന അപേക്ഷ കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായകമായ വിവരം തരുന്നവർക്ക് തക്കതായ പാരിതോഷികം നൽകുന്നതാണ് താഴെ വിലാസം റേച്ചലിൻ്റെ കൈ വിറച്ചു ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവമേ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ മിണ്ടാതെ അവൻ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാതെ ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം തൻ്റെ പൊന്നും മോൻ്റെ മുഖം ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൊഞ്ചലും ചിരിയും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കവിളത്ത് അവൻ്റെ ചക്കര മൊത്തം പതിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന താൻ അവനില്ലാതെ ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും ചിരിക്കാനും മിണ്ടാനും കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന താൻ പിന്നെയും താൻ ഉണ്ടു ഉറങ്ങി ചിരിച്ചുല്ലസിച്ചു എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു റേച്ചലിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി കണ്ണീർപ്പാടയ്ക്കപ്പുറം കാലങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ കണ്ടു പുതിയ മണൽ വിരിച്ച മുറ്റത്ത് കുട്ടികളോടൊപ്പം ഓടിക്കളിക്കുകയാണ് അവൻ തമ്പിച്ചായൻ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച വീടിൻ്റെ ഗൃഹപ്രവേശം നടക്കുകയാണ് ബന്ധുജനങ്ങളെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഫാദർ ജേക്കബ് തമ്പിച്ചായൻ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി തൻ്റെ അനുജത്തി എൽസമ്മ തമ്പിച്ചായൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽക്കാർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ സന്നാഹങ്ങൾ വീട്ടിലും മുറ്റത്തെ പന്തലിലും നിറയെ ആളുകൾ കുട്ടികൾ തമ്പിച്ചായൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് താനും ജോയിച്ചായനും ഉണ്ണിക്കെട്ടിനെയും കൂട്ടി തലേ ദിവസം തന്നെ എത്തിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വെഞ്ചിരിപ്പിനും ശേഷം പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങ് പിന്നെ വിഭവ സമർത്ഥമായ സദ്യ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം മുറ്റത്തും പന്തലിലും മുറികളിലും സ്റ്റെയർ കേസിലുമെല്ലാം ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ താൻ അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചു പറയും അപ്പച്ച മോനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണേ അപ്പച്ചന് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്നാൽ പ്രാണനാണ് അവനെ കണ്ടാലുടൻ വാരിയെടുത്ത് മടിയിൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കും അവൻ പിടയ്ക്കുന്ന പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ അപ്പച്ചൻ്റെ മടിയിൽ നിന്ന് കുതിരിച്ചാടാൻ ശ്രമിക്കും വെല്ലിപ്പച്ച എന്നെ വിട് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ വിടാം പേര് പറയാം പറ ഇട്ടിയവരാ ഇടി വെട്ടുന്ന ഒച്ചയിലാണ് അപ്പച്ചൻ പറയുക ഇട്ടി ഇട്ടി അവൻ വിൽക്കും അവിര അരിവ അരിവാളല്ലട അവിര ഇട്ടി അവരാച്ചൻ ഇട്ടി അരിവാച്ചൻ അപ്പച്ചൻ അത് കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കും അമ്മച്ചിയോടും താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മോൻ്റെ മേൽ ഒരു കണ്ണു വേണേ അമ്മച്ചി വീട്ടിനുള്ളിലെ തിരക്ക് ക്രമേണ ഒഴിഞ്ഞു അതിഥികൾ പിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തമ്പിച്ചായനും ജോയിച്ചായനും അടുത്ത ചില സുഹൃത്തുക്കളും അപ്സ്റ്റെയറിലെ മുറിയിൽ സ്വകാര്യമായി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് താൻ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഗ്ലാസുകളും കുപ്പികളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒച്ച കേട്ടു ചാരിയിരുന്ന വാതിൽ പതുക്കെ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ സൽക്കാരം പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഗ്ലാസുകൾ പാതി ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പി മേശപ്പുറത്ത് തീറ്റി സാധനങ്ങൾ ജോയിച്ചാൻ്റെ നേർക്ക് രൂക്ഷമായെന്ന് നോക്കി ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ പരിപാടി ഒരല്പം വീഞ്ഞ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് കർത്താവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേച്ചലെ തമ്പിച്ചായൻ്റെ നീതീകരണം കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി കൊടുത്ത പാർട്ടിയാ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചിരി ഇത് വീഞ്ഞാണോ എല്ലാം മുന്തിരിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതല്ലേ നീ താഴേക്ക് പോ റേച്ചലെ അളിയൻ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഒരിറക്ക് കഴിച്ചോട്ടെ കോണിപ്പടിയും ബാൽക്കണിയും ടെറസുമെല്ലാം കമനീയമായി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു വൃത്തിയും മോടിയുമുള്ള വീട് ഇതുപോലൊരു വീട് വേണം തങ്ങൾക്കും തമ്പിച്ചായനെ പണി ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ആൾ കോൺട്രാക്ടറാണ് കോണിപ്പടി ഇറങ്ങി താഴെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും എൽസമ്മ ഓടിക്കതച്ചു വന്നു ചേച്ചി ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്തിയേ മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടില്ലേ അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് അവരുടെ കൂടെയില്ല മോളിലുണ്ടോ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല നോക്കട്ടെ അവൾ കോണിപ്പടികൾ ഓടിക്കയറി മുകളിലേക്ക് പോയി ഉള്ളിലൊരാശങ്ക ഉണർന്നെങ്കിലും 
മോൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും എന്ന് ആശ്വസിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം ഹാളിലും മുറികളിലുമെല്ലാം മോനെ തിരയുന്നതിനിടയിൽ മുകളിൽ നിന്നും എൽസമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു ഇവിടെ എങ്ങുമില്ലല്ലോ ചേച്ചി ഒരു വിറയൽ ദേഹമാസകലം പടർന്നു കയറി എന്താ എന്താ മോളെ അമ്മ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു മോനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് കുട്ടികൾ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവനെവിടെയെങ്കിലും പാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും അമ്മ പറഞ്ഞു വല്ല കട്ടിലിന് കീഴിലോ അലമാരയ്ക്ക് പുറകിലോ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വഴി ഉറങ്ങിപ്പോയി കാണും തമ്പിച്ചായൻ്റെ ഭാര്യ ക്രേസി ചേച്ചി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സ്ത്രീകളെല്ലാവരും കൂടി വീടിൻ്റെ മുക്കും മൂലയുമെല്ലാം അരിച്ചു പെറുക്കി മോനെ ഉണ്ണിക്കുട്ട ഉണ്ണി എൽസമ്മ ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുറ്റത്തിനു ചുറ്റും നടക്കുന്നു തമ്പിച്ചായൻ്റെ റെജി മോനെയും ലാലിമോളെയും വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എവിടെ പോയി മക്കളെ നിങ്ങളാരും കണ്ടില്ലേ ജോയിച്ചായ തൻ്റെ നിലവിളി കേട്ട് മുകളിലെ സ്വകാര്യ മുറിയിൽ കൂടിയിരുന്നവർ അന്തം വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു റേച്ചൽ എന്താ ജോയിച്ചായൻ്റെ പകച്ച മുഖം മോനെ കാണുന്നില്ല ഈ വീട്ടിലെങ്ങുമില്ല അപ്പോഴേക്കും കരഞ്ഞുപോയി അവനെവിടെ പോകാനാ നീ ചുമ്മാ കരഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടരുത് ശാസിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പിച്ചായൻ ഇറങ്ങി വന്നു ജോയിച്ചായൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി കുടിച്ച ലഹരിയെല്ലാം ആവിയായി പോയ മട്ട് പിന്നെയെല്ലാം ഒരു പുക മറയ്ക്കുള്ളിൽ എന്നവണ്ണമാണ് കണ്ടത് ആളുകൾ അങ്ങിങ്ങ് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു മോൻ്റെ പേര് ചൊല്ലി ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു കിണറ്റിലും കുഴികളിലും നോക്കുന്നു ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് മുൻഭാഗത്ത് ടാർ റോഡുണ്ട് ഗേറ്റിലൂടെ അവൻ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നു പോയോ വിളി കേൾക്കാത്ത ദൂരത്തേക്ക് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അപരിചിതമായ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഓടി വന്ന് തന്നെയോ ജോയിച്ചായനെയോ ഒന്ന് വലം വെച്ച് പോകാറുണ്ട് എവിടെ പോയി അവൻ കൂടെ കളിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ആഹ്ലാദം തുളമ്പി നിന്നിരുന്ന പുതുഭവനം പെട്ടെന്നും ലാനമായി ആരും ശബ്ദിക്കുന്നില്ല പുരുഷന്മാരെല്ലാം തിരഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് പുകമറയുടെ ഖനം കൂടിക്കൂടി വന്നു ദീനമായ കരച്ചിലോടെ തളർന്നു വീണത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഉണരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അരികെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ അവിടെവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് അടക്കി പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ മോനെ കണ്ടോ അമ്മച്ചി കൊണ്ടുവരും മോളെ പോയിട്ടുണ്ട് കരയാൻ കൂടി ശക്തിയില്ല നെഞ്ചു പൊട്ടുന്ന വേദന കോണിപ്പടി ചുവട്ടിൽ നിന്ന് എൽസമ്മയുടെ കരച്ചൽ കേൾക്കാം ജേക്കബ് അച്ചായൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടവകപ്പള്ളിയിലും നാടൊടുക്ക് തിരയുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അർദ്ധരാത്രിക്ക് ജീവച്ചവം പോലെയാണ് ജോയിച്ചായൻ കയറി വന്നത് ആരൊക്കെയോ താങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ജോയിച്ചായ കണ്ടോ മോനെ കണ്ടോ പറയ് എനിക്ക് കാണണം എൻ്റെ മോനെ ഇപ്പം കാണണം ആ കാൽക്കൽ തലയിട്ടടിച്ചു കരഞ്ഞ് തന്നെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു എല്ലാവരെയും കുതിരിച്ച് മോനെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റോഡിലേക്ക് ഓടി തമ്പിച്ചായനും സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ബലമായി പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ പ്രജ്ഞയാറ്റ് കുഴഞ്ഞു കിടക്കും ഉണരുമ്പോഴും സ്ഥലകാല ബോധമില്ല മോൻ മരിച്ചു പോയെന്നും ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വന്നവരാണ് ചുറ്റുമുള്ളവരെന്നും വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ താൻ തന്നെ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും ജോയിച്ചായനെ വിളിച്ച് അമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖം അറിയിക്കാതെ മോനെ വളർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽസമ്മയോടും അമ്മയോടും അവസാനമായി മോൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് കെഞ്ചിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറയും വേണ്ട അവനെ ഒന്നും അറിയിക്കേണ്ട അവൻ വിഷമിക്കും അവൻ്റെ മുഖം കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ മയക്കമുണരുമ്പോൾ ചില സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ കേൾക്കാം പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാ സംശയിക്കണ്ട കഴുത്തിൽ സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അരയിൽ സ്വർണ അരഞ്ഞാണവും വീട് തണ്ടി നടക്കുന്ന കുറെ ഭിക്ഷക്കാരെ പിടിച്ച് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു തുമ്പുമില്ല നാടൊട്ടുക്ക് ഭിക്ഷക്കാരുണ്ട് നാനാ ദേശക്കാർ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നവർ തെലുങ്കർ തമിഴർ മറാത്തികൾ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഒറ്റ മൂലികളുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ലാടന്മാർ നാടോടികൾ പൊടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മയക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കഥകൾ ധാരാളം കേട്ടിരിക്കുന്നു രാത്രി ഇരുണ്ടു വെളുക്കുന്നതും പകൽ ശോഭിക്കുന്നതും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഓർമ്മ വീണ്ടു കിട്ടുമ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കലണ്ടറിൻ്റെ താളുകളിലൊന്നും മറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കൈപിടിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ജോയിച്ചായൻ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു 
നമ്മുടെ മോൻ മരിച്ചു പോയി റേച്ചൽ ഇനി അങ്ങനെ കരുതുക ജോയിച്ചാൻ്റെ കയ്യിൽ ബലമായി ഒന്ന് പിടിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കലങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ കരുതാനും ആശ്വസിക്കാനും എത്രയോ തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷ മനസ്സിലെരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥനകൾ വഴിപാടുകൾ നേർച്ചകൾ പള്ളികളിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ പുണ്യസങ്കേതങ്ങളിൽ അക്കാലത്ത് ജോയിച്ചായന തന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭയമായിരുന്നു നിരത്തുവക്കിൽ കടകമ്പോളങ്ങളിൽ ബസ്സുകളിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ അത്രയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ ഹൃദയം കുതിച്ചു തുള്ളും ജോയിച്ചായ ഒന്ന് നോക്കണേ നമ്മുടെ മോനല്ലേ അത് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചു നിർത്തി നോക്കിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ സ്ത്രീക്കെന്താ ഭ്രാന്താണോ എന്ന് പിറുപിറുക്കുമ്പോഴേക്കും ജോയിച്ചാൻ അവരോട് സോറി പറഞ്ഞ് തന്നെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും നഗരത്തിരക്കിനിടയിൽ ദൂരെ മറിയുന്നൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ ഉടൻ അതിനെ പിന്തുടരുകയായി പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ജോയിച്ചായനോട് തർക്കിക്കും മോനാണത് തീർച്ചയാ പിന്നാലെ ചെന്നിട്ട് കാണാഞ്ഞാൽ സംശയം തീരില്ല മുതിർന്നവർ അടുത്തില്ലാതെ കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും വീട്ടുമുറ്റത്തോ റോഡ് വക്കിലോ കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ തീ പടരും എത്രയോ അമ്മമാരെ ഉപദേശിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു നോട്ടം വേണം അവരെ തനിച്ചു വിടരുത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞല്ലേ അതൊരു രോഗം പോലെയായിരുന്നു നാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും ഉത്സവങ്ങളോ പെരുന്നാളുകളോ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ജോയിച്ചായനെയും കൂട്ടി പോവുകയായി ഭിക്ഷക്കാരുടെ നീണ്ട നിരകൾക്കിടയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും ഭിക്ഷക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് കൈകാലുകൾ അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് മുഖവും ദേഹവും പൊള്ളിച്ച് ഭിക്ഷാടനത്തിനിരുത്തുന്നുവെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ വലതും തരണേ എന്ന് യാചിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിൽ തൻ്റെ പൊന്നു മോനുണ്ടോ അങ്ങപ്പങ്ങം വരുത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും അവൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കൊച്ചുകണ്ണുകളിൽ നിറയെ കണ്ണുനേരം കുരുന്ന ഹൃദയം നിറയെ പപ്പയെയും മമ്മിയെയും കാണാത്ത സങ്കടവും പേറി ലോകത്തെവിടെയോ അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന ഓർമ്മ ഒടുങ്ങാത്ത ആ വേദന അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചു പോയി എന്നറിവ് രാത്രിയിൽ അവൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് ഞെട്ടിയുണരുക ജനാലകളും വാതിലുകളും തുറന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് നോക്കും ശബ്ദം കേട്ടുണരുന്ന ജോയിച്ചാൻ ചോദിക്കും റേച്ചൽ നീ ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് മോൻ എന്നെ വിളിച്ച പോലെ റേച്ചൽ ശരിക്കും ഞാൻ കേട്ടു അവൻ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാതിലിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മുട്ടിക്കൊണ്ട് കൊച്ചു കൈയ്യല്ലേ ജോയിച്ചായ അവൻ്റേത് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് മെല്ലെ ചേർത്ത് പിടിക്കും റേച്ചൽ ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് ഒരു മോനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടേ ഇല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ തോന്നലായിരുന്നു നീ ഇത് വിശ്വസിക്കണം തന്നെ പിടിച്ച് കിടക്കിയിലിരുത്തിയിട്ട് രഹസ്യം പോലെയാണ് പറച്ചിൽ നമുക്കിനി പിറക്കാൻ പോകുന്ന മോനാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ മുൻപേ നമ്മൾ അവനൊരു പേരിട്ടു പോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ പുഞ്ചിരിയാണ് ചുണ്ടിലെങ്കിലും കണ്ണുകളിൽ വേദന നീന്തുന്നത് കാണാമായിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ താൻ ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ ജനലഴികളിൽ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്താ ഇത് എന്താ ഉറങ്ങാത്തെ അവനിപ്പോൾ എവിടെയാ എന്ത് ചെയ്യുക വല്ലതും കഴിച്ചോ അവൻ ഉറങ്ങിയോ എന്താ ജോയിച്ചായ ഇത് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പോൾ തൻ്റെ തോളിലേക്ക് മുഖം വെച്ച് ഒറ്റ കരച്ചിൽ എനിക്ക് എനിക്കവൻ്റെ മുഖം മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ റേച്ചൽ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത തീരാ ദുഃഖവും പേറി അദ്ദേഹം എന്നേക്കുമായി കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തീവണ്ടി മുറിയിൽ കണ്ട ആ മുഖം അത് അവനായിരുന്നുവോ മമ്മി വാതിലടിക്കുന്ന ഒച്ചയും വിളിയും കേട്ട് റേച്ചൽ ഞെട്ടി വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് വരികയാണ് മേബിൾ അവൾ അരികെ വന്ന് റേച്ചലിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി മമ്മി കരയുകയായിരുന്നോ റേച്ചലിൻ്റെ കണ്ണുകൾ പിന്നെയും നിറഞ്ഞൊഴുകി മേബിൾ രണ്ട് ചൂട് പിന്നോക്കം മാറി പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് പാസേജിലേക്ക് ഓടി സുമേച്ചി കോണിപ്പടിയിൽ അവൾ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നത് റേച്ചൽ കേട്ടു തൻ്റെ കരച്ചിൽ അവളെ അന്താളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് അവൾക്ക് സഹിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ റേച്ചൽ വേഗം ഫയൽ നാടയിട്ട് കെട്ടി അലമാരത്തട്ടിൽ വെച്ചു സുമ ഓടിക്കത്തെ ചെത്തി 
പുറകെ ആലീസും മേബിളും മേബിൾ പറഞ്ഞല്ലോ മമ്മി ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണെന്ന് മമ്മിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാതെ ഞാൻ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓർത്തുപോയി സുമയ്ക്ക് വിശ്വാസമായില്ല ജെയിംസ് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു റേച്ചൽ വേഗം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി മോള് ഉണർന്നല്ലോ ഇന്നെന്താ ദിവസമെന്നറിയോ എൻ്റെ തങ്കക്കുടത്തിന് കുഞ്ഞ് അവരെ നോക്കി പാൽ പുഞ്ചിരി തൂകി രണ്ട് വയസ്സ് തികയാണ് എൻ്റെ മുത്തിന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു റേച്ചൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കവിളത്തൊരു മുത്തം കൊടുത്തു പിന്നെ മേബിളിനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന് സരോജിനിയോട് പറം മോളെ കാപ്പി എടുക്കാൻ തൊണ്ട വരളുന്നു പിന്നെ എനിക്കിപ്പം മനസ്സില്ല രാവിലെ വെറുതെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് ഗർവിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവൾ റേച്ചൽ അരികെ ചെന്ന് അവളുടെ കവിളത്തും ഒരു മുഖ കൊടുത്തു കെട്ടിക്കാറായ പെണ്ണ് കൊഞ്ചുന്നു ചെന്ന് കാപ്പി എടുത്തോണ്ട് വാ മേബിൾ കൺകോണിലൂടെ രണ്ട് നിമിഷം താക്കിയതിൻ്റെ മട്ടിൽ അവരെ നോക്കി നിന്നിട്ട് കോണിപ്പടി ഓടിയിറങ്ങി താഴേക്ക് പോയി ആൻറ്റി എനിക്കെന്താ ആലീസ് മുമ്പോട്ട് കയറി നിന്നു നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് മേബിളിന് കൊടുത്ത പോലെ ഒരെണ്ണം ആലീസ് കൊഞ്ചി നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കും അല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ ആൻറ്റി നിൻ്റെ ആംഗ്ല നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല റേച്ചൽ ജെയിംസിൻ്റെ നേർക്ക് ഒന്ന് പാളി നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ എൻ്റെ ആംഗ്ല അതൊക്കെ പണ്ടല്ലായിരുന്നോ ഇപ്പം ആൻറ്റിയുടെ ദത്തുപുത്രനല്ലേ പഴയ കണക്ഷൻസൊക്കെ അതോടെ പുള്ളിക്കാരൻ കട്ട് ചെയ്തു ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല അത് ജെയിംസിൻ്റെ നേർക്ക് ഒരു ഒളിയമ്പായിരുന്നു ജെയിംസ് ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസമാക്കിയതിൽ അയാളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നേരിയൊരു നീരസം ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേടി ജെയിംസ് ദേഷ്യത്തിൽ വിളിച്ചു ചേച്ചിയെ വിളിക്കുന്നു ആലീസ് സുമയെ തോണ്ടി ആലീസ് നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് ആലീസ് എന്നെ എന്തു വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ എന്ന മട്ടിൽ നേരെ മുൻപിൽ ചെന്ന് നിന്നു കൊടുത്തു ജെയിംസ് അവളുടെ ചെവിക്ക് പിടിച്ചു തിരുമ്മി നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കന്നത്തരം പറയുമ്പം സ്ഥലവും സന്ദർഭവും നോക്കണമെന്ന് ആലീസിന് നല്ല പോലെ വേദനിച്ചു ജെയിംസ് പിടിവിട്ടതും അവൾ മുടി മാടി ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടി കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഇതും പിടിച്ച് തിരുമ്മ മാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ രണ്ടും പൊന്നായിരുന്നോട്ടെ സുമ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഇപ്പോഴാരാ ചമ്മയത് ആംഗ്ലയോ പെങ്ങളോ ആലീസിൻ്റെ മുഖം ചെമ്പരത്തിപ്പൂ പോലെ ചുവന്നു തൊടുത്തിരുന്നു ഇളിക്കണ്ട സുമയുടെ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവളും കോണിപ്പടി ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോയി പിന്നാലെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് റേച്ചലും ജെയിംസ് സുമയെ നോക്കി ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം എനിക്കറിയില്ല മമ്മിയുടെ മുഖം ശരിയല്ല മമ്മി അങ്ങനെയൊന്നും കരയാറില്ലാത്തതാണ് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം സാരമില്ല സുമേ പിന്നീട് പറയാതിരിക്കില്ല ജെയിംസ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ടേ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതല്ലേ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്താലോ എന്ന ഒരാലോചന മോളുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ അത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുക്കാം ഉച്ച വരെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പേഷ്യൻസിൻ്റെ തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള ദിവസമാണെന്ന് സുമയ്ക്ക് മടിയായിരുന്നു എങ്കിലും ജെയിംസിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് അവൾ വഴങ്ങി ഏഴര മണിയോടെ രണ്ടു പേരും ഒന്നിച്ച് മാരുതി കാറിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ഒൻപത് മണിക്ക് റേച്ചലിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വെളുത്ത അംബാസിഡർ എത്തി മേബിളും ആലീസും റേച്ചലിനോടൊപ്പം കാറിൽ കയറി അവരെ വിമൻസ് കോളേജിന് മുന്നിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റേച്ചൽ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് പോയി ഓഫീസിൽ മേശമേൽ നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ ഫയലുകളുടെ രൂപത്തിൽ കാത്തുകിടന്നിരുന്നു അതിനിടയിൽ സന്ദർശകർ ആമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് തർക്കം പുഴയിൽ പുലിമുട്ട് കെട്ടുന്നതിലെ തർക്കം പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ടൗണിലെ ഓഫീസ് കൈയടക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വടംവലി ഇരട്ടക്കുളത്തെ കുടിയിറക്ക് പ്രശ്നം കൂടെ കൂടെ ഫോൺ കോളുകളും ഒരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസീവർ വയ്ക്കാത്ത താമസം ഉടൻ ഫോൺ ബെൽ റേച്ചൽ റിസീവർ എടുത്തു ഹലോ ഹലോ വില്ലേജ് ഓഫീസർ റേച്ചൽ തോമസ് അല്ലേ എവിടെയോ കേട്ട് പരിചയമുള്ള സ്വരം അതിലല്പം പരിഹാസമുണ്ടെന്നും തോന്നി വില്ലേജ് ഓഫീസറോ ഇത് ആർ ഡി ഒയുടെ ഓഫീസാണ് പഴയ ഒരാളാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ തസ്തിക ഓർമ്മിപ്പിച്ചതും ആരാണ് നിങ്ങൾ പഴയൊരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മാർക്കസ് മാത്യു മാർക്കസ് മാത്യു റേച്ചൽ പിറുപിറുത്തു അതെ മാർക്കസ് തന്നെ ഞാനിവിടെ എസ് പി ആയിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു വിവരമൊന്ന് അറിയിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി 
നമ്മൾ പഴയ ചങ്ങാതിമാരല്ലേ താങ്ക്സ് പ്രത്യേകം വിളിച്ചറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും നേരിട്ടൊന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി ആ സ്വരം ഒന്ന് കേൾക്കണമല്ലോ സ്വരത്തിന് ഒരു തളർച്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മാർക്കസ് വളരെ നല്ലത് കുറേ കാലം ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഒരേ തട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ നമ്മൾ എനിവേ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് താങ്ക് യു റേച്ചൽ റിസീവർ വെച്ചു അസ്വസ്ഥതയോടെ അവർ നെറ്റിതിരുമ്മി മാർക്കസ് അവർ കസേരയിലേക്ക് പിന്നോക്കം ചാഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സിൽ നിന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് റേച്ചൽ ഇനിയുള്ള നിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ശുഭകരമായിരിക്കില്ല ഉച്ചയായപ്പോൾ സുമറാണി വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു മമ്മി ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയില്ലേ ഞാൻ വന്നേക്കാം മമ്മി വന്നിട്ടേ ഊണ് കഴിക്കൂ എന്നെ കാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ടതല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പോണില്ല ഓൺ ലീവ് മമ്മി വന്നേ പറ്റൂ ടൗണിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണം മോള് പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ മമ്മിയുടെ സെലക്ഷനാ നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞ് ജെയിംസ് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും എടുപ്പിക്കില്ല മോളെ പറയുന്നത് കേൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മേബിളിൻ്റെ ശബ്ദം അവൾ സുമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലായി മമ്മി കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഞാനും ആലേസും ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുക വൈ ഡു യു നോ ശുണ്ടിയാണോ അവളുടെ സ്വരം നിറയെ ശരി മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാനെത്താം ഓക്കെ മേബിൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയും മുൻപേ റേച്ചൽ ഫോൺ വെച്ചു എന്നിട്ടും റേച്ചൽ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നാല് മണിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മുഖം വെറുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുമറാണിയും മേബിളും ആലീസും ജെയിംസ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഗർവും പിണക്കവും ഒക്കെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യണം ഇപ്പം സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ട രാത്രി പത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്താ അടക്കി പിടിച്ച ചിരിയോടെ കൃത്രിമ ഗൗരവത്തിൽ റേച്ചൽ ചോദിച്ചു മേബിൾ മമ്മിയെ തറപ്പിച്ചൊന്ന് നോക്കി ആലീസ് ഉടൻ കൈ നീട്ടി ഓക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തിയ ശേഷം നാലു പേരും കൂടി കാറിൽ ടൗണിലേക്ക് പോയി ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ ആറു മണി തമ്പിച്ചായനൊക്കെ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു പോർച്ചിൽ സീലോ കാർ കണ്ട് റേച്ചൽ പറഞ്ഞു അവർ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ സിറ്റൗട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തമ്പിച്ചായനും ഗ്രേസിയും മക്കളും ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെവിടെ പോയതാ ഇന്നിവിടെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ലേ തമ്പിച്ചായൻ ചോദിച്ചു അങ്കിളൊക്കെ എപ്പോൾ വന്നു മേബിൾ തിരക്കി അരമണിക്കൂറായി വയറു പിന്നെയും കൂടിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അങ്കിളിൻ്റെ മുഖം ശരിക്കൊന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഇതേലൊരു ഗോവണി ചാരി വെച്ച് കയറി നോക്കേണ്ടി വരും മേബിൾ കളിയായി തമ്പിച്ചായൻ്റെ കുട വയറിൽ ഒരു ഇടി വെച്ചു കൊടുത്തു ആൻറ്റി വാ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കളയാനില്ല സുമ ഗ്രേസിയെ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏഴര മണിയോടെ എല്ലാം ഒരുങ്ങി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളും എത്തിച്ചേർന്നു മേശമേൽ വലിയ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് അതിന്മേൽ കൊളുത്തി വെച്ച രണ്ട് കൊച്ചു മെഴുകുതിരികൾ വർണ്ണപ്പ കിട്ടാർന്ന പുതിയ പിറന്നാൾ കുപ്പായം അണിഞ്ഞ് മോള് സുമറാണി വല്ലവിധേനയും അവളുടെ കൊച്ചു കയ്യിൽ കത്തി പിടിപ്പിച്ചു കേക്ക് മുറിക്കാൻ അവളും സഹായിച്ചു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു അതിഥികളുടെ സംഘം ഒത്തൊരുമിച്ച് ഏറ്റുപാടി അതിനുശേഷം വിഭവ സമർത്ഥമായ ഡിന്നർ ഒൻപതര മണിയോടെ നല്ല രാത്രി ആശംസിച്ച് അതിഥികൾ മടങ്ങി ഇനി റേച്ചലിൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും തമ്പിച്ചായനും ഗ്രേസിയും മുകളിൽ ബാൽക്കണിയിൽ കുട്ടികളെ കളിപ്പിച്ചും സംസാരിച്ചും ഇരിക്കെ തമ്പിച്ചായൻ ചോദിച്ചു റേച്ചൽ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി ഒരു തണുപ്പൻ മട്ട് വന്നപ്പോൾ മുതൽ കാണുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കോൺഫറൻസിന് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഇങ്ങനെയാ മേബിൾ പറഞ്ഞു മന്ത്രിമാരാരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് കുടഞ്ഞു കാണും ആലീസിൻ്റെ കമൻറ്റ് കുഞ്ഞിനെ ഉറങ്ങാൻ കിടത്തിയിട്ട് സുമറാണി അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിന്നറിനിടയിലാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് മമ്മിയുടെ മാല എവിടെ റേച്ചലിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും നോക്കി ചെറിയൊരു സ്വർണ്ണ ചെയിനുണ്ട് കഴുത്തിൽ റേച്ചൽ ഒന്ന് പതറി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നി മമ്മി എന്തോ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് സുമ ആവലാതിപ്പെട്ടു റേച്ചൽ അല്പം സംശയിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി നീ കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്നം സത്യമായിരുന്നു മോളെ എന്തു സ്വപ്നം എന്താ അത് ഇവിടെ ഞങ്ങളാരും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ മേബിൾ ഒച്ചവെച്ചു 
തീവണ്ടി മുറിയിൽ വെച്ച് ഒരു കൊലയാളി മമ്മിയെ ആക്രമിക്കുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൾ എന്നെ കിടത്തി ഉറക്കിയില്ല ജെയിംസ് വെളിപ്പെടുത്തി മൈ ഗോഡ് മേബിൾ കഴുത്തിൽ കൈവച്ചു നേരാണ് മമ്മി ഇത് റേച്ചൽ തല കുലുക്കി പിന്നെ സംഭവം മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തൻ്റെ മുറിയിൽ അക്രമി കടന്നതു മുതൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് അവനെ ഓടിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുവരെ സുമയ്ക്ക് മിണ്ടാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല താനിവിടെ ഉറക്കത്തിൽ മമ്മിയെ ഒരു കൊലയാളി ആക്രമിക്കുന്നതായി ദുസ്വപ്നം കാണുന്നു അതേസമയത്ത് ട്രെയിനിൽ അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മമ്മി എന്നിട്ട് വന്നപ്പോഴൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ചോദിച്ചിട്ട് പോലും പറഞ്ഞില്ല കേൾവിക്കാരെല്ലാം അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ സമ്മതിക്കണം റേച്ചൽ ബോധം കെട്ടു വീഴാതെ നീ എങ്ങനെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിന്നു നിനക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാനും ധൈര്യമുണ്ടായി ഗ്രേസി കണ്ടു പഠിച്ചോ ഇത് രാത്രിയിൽ ജനലിനപ്പുറത്ത് ഒരു നിഴൽ കണ്ടാൽ അല്ലറി വിളിക്കുന്നവളാണല്ലോ നീ തമ്പിച്ചായൻ ആശ്ചര്യഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മേബിളിന് അനക്കമില്ല മുഖം ചുവന്നു വെങ്ങിയിരിക്കുന്നു മേബിൾ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് റേച്ചൽ ചോദിച്ചതും അവൾ റേച്ചലിൻ്റെ ചുമലിൽ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു വെച്ച ഒരു കരച്ചിൽ മമ്മിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ മോളെ പിന്നെ എന്തിനാ കരയുന്നത് റേച്ചൽ അവളുടെ പുറത്ത് തലോടി ഇങ്ങനെയൊരു തൊട്ടാവാടി പെണ്ണ് അയാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് മമ്മിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനും വാചകമടിക്കാനും പറ്റുന്നു അവൻ വല്ലതും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സുമയുടെ തൊണ്ടയിടറി നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല റേച്ചൽ തമ്പിച്ചായൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി റെയിൽവേ പോലീസിൽ നീ ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുത്തോ വലിയ ആർ ഡി ഒ ആണല്ലോ നീ നീതിയും നിയമമൊക്കെ അറിയാവുന്നവൾ പരാതി കൊടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ മാല നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കാണിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന ശേഷമെങ്കിലും പരാതിപ്പെടാമായിരുന്നു നിനക്ക് അത് എൻ്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി തമ്പിച്ചായ അതവൻ എടുത്തോട്ടെയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു റേച്ചൽ വികാരഭരിതയായി എന്താ നീ പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനോ അതേ തമ്പിച്ചായ ജോയിച്ചായൻ്റെ ഒരു വിദൂര ചായ പിന്നെ വലത്തെ ചെവിയിൽ തട്ടു മുതൽ നെടുകെ കീറി തുന്നിയ പാട് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് കാണുമായിരുന്നു ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഏതാണ്ട് അതേ പ്രായം വാട്ട് നോൺസെൻസ് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് മമ്മിയെ ആക്രമിച്ച ആ ക്രിമിനൽ മമ്മിയുടെ മോനാണെന്നോ മേബിൾ അസഹ്യതയോടെ ചോദിച്ചു സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് അവനായിരുന്നിരിക്കണം റേച്ചൽ നീ വേണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ മോനെ ഒരു നോക്ക് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തിന് എൻ്റെ മുറിയിൽ തന്നെ വന്നു കയറി റേച്ചലിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നനവൂറി സുമറാണി ഭർത്താവിനെ നോക്കി അയാൾ ഒന്നും മിണ്ടേണ്ടെന്ന് കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു റേച്ചൽ നീ എന്തു ഭ്രാന്തായി പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം മുൻപ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ മകൻ നിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പോലും കണ്ട ഉടനെ നീ അവനെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു തമ്പിച്ചായന് ശുണ്ടിയായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ തോന്നിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരാളെപ്പോലെ തന്നെ വേറെ ആറു പേർ കൂടിയുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇത് ഒരേകദേശ സാമ്യം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചെവിയിലെ പാട് അതുണ്ടാവാം ആളൊരു ക്രിമിനലാണല്ലോ വെട്ടും കുത്തും കൊലപാതകവും മോഷണവും കവർച്ചയുമൊക്കെയായി നടക്കുന്നവർക്ക് ദേഹത്തവിടെ ഇവിടെ മുറിവേറ്റ പാടുകളുണ്ടാവും വലത്തെ ചെവിയിലാണെന്നുള്ളത് കേവലം യാദർച്ഛികമായിരിക്കാനും മതി സമ്മതിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറിച്ചായിരിക്കാനും ഒരു സാധ്യതയില്ലേ റേച്ചൽ നമുക്ക് വേറെ വല്ലതും സംസാരിക്കാം ഈ അസംബന്ധം പറച്ചിൽ നിർത്തുക തമ്പിച്ചായനും മുഷിഞ്ഞു തമ്പിച്ചായനോട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്ക ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം മുമ്പ് കൈവിട്ട് പോയ എൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവാം അവൻ നന്നാവാനോ ചീത്തയാവാനോ സാധ്യതയില്ലേ അതുമുണ്ട് അവന് ട്രെയിനിൽ കയറി പറ്റാനും തടസ്സമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല എനിക്കെൻ്റെ മക്കളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളൂ കേൾക്കട്ടെ എന്ന മട്ടിൽ എല്ലാ കണ്ണുകളും റേച്ചലിനെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി അത് എൻ്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കണമോ വേണ്ടയോ സുമയും മേബിളും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി മമ്മി വെറുതെ ഓരോന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അതിന് പരിഹാരം തേടുകയാണ് 
കടങ്കഥയ്ക്ക് ഉത്തരം ചോദിക്കുന്ന പോലെ സുമറാണി നീരസത്തിൽ പറഞ്ഞു റേച്ചൽ അവളെ നോക്കി മന്ദഹസിച്ചു ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ മോളെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാവാം ഞാൻ ഇതേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അവൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകനാണെന്ന് ഉറപ്പായാൽ നമുക്ക് അവനെ വേണോ അവൻ ചിലപ്പോൾ കള്ളനാവാം കൊലപാതികയാവാം ദുഷ്ടനാവാം മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവനാകാം ഏതവസ്ഥയിലും ഈ കുടുംബത്തിന് അവൻ സ്വീകാര്യനാണോ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു തമ്പിച്ചായൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സംഭവം മറന്നു കളഞ്ഞേക്കാം അവനെൻ്റെ മകനായിരിക്കില്ലെന്നും ഏതോ വലിയ കുറ്റവാളിയാണെന്നും വിചാരിച്ചോളാം എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും ഗൗരവമായി അത് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അഭിമാനം ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല സുമറാണി ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒരമ്മയ്ക്ക് മകനേക്കാൾ വലുതല്ലോ സ്റ്റാറ്റസ് സ്വന്തം സഹോദരനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്കും മേബിളിനോ ഒന്നും നേടാനുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വച്ചതിന് ശേഷവും എൻ്റെ മമ്മി കാണാതായ മകനെ ഓർത്ത് കരയുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന മമ്മിക്ക് മമ്മിയുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണമേ ദൈവമേ എന്നായിരുന്നു എന്നിട്ടിന്ന് അതിനൊരു അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരിക്കലും എതിർ നിൽക്കില്ല റേച്ചൽ മെല്ലെ മുഖം തിരിച്ച് മേബിളിനെ നോക്കി ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണേലും മമ്മിയുടെ തീരാ സങ്കടത്തിന് ഒരറുതി വരുമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാ റേച്ചലിൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു തൻ്റെ മക്കളാണ് തൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊടുത്ത സ്നേഹം അവർ പാഴാക്കി കളയുകയില്ല തമ്പിച്ചായൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല റേച്ചൽ അയാളെ നോക്കി എന്നെക്കൊണ്ട് വെറുതെ വിഡ്ഡിവേഷം കെട്ടിക്കല്ലേ റേച്ചൽ നിനക്ക് എന്തിൻ്റെ കേടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല തമ്പിച്ചായൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ തമ്പിച്ചായൻ പുതിയതായി പണി കഴിപ്പിച്ച വീടിൻ്റെ ഗ്രഹപ്രവേശം നടത്തിയ ദിവസമാണ് എനിക്കെൻ്റെ മോനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനു ശേഷം കടന്നുപോയ ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഓരോരോ പ്രായത്തിൽപ്പെട്ട എത്രയെത്ര ആൺകുട്ടികളെ എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് കണ്ട് ഇത് എൻ്റെ മകനാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചിരിക്കുന്നു സാമ്യമുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയും റേച്ചൽ ഇത് അവനല്ല എന്ന് തീവണ്ടി മുറിയിൽ വെച്ച് ഒരു ക്രിമിനലിൻ്റെ കത്തി മുനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സംശയം ഒരിക്കലും തോന്നിക്കൂടാത്തതാണ് എൻ്റെ മുൻ നല്ലവനായി മിടുക്കനായി എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു ക്രിമിനലായി അവനെ ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ല എന്നിട്ടും എനിക്കെങ്ങനെ അത് തോന്നി തമ്പിച്ചായനൊന്നും ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാകില്ല അതുപോലൊരു വീഴ്പ്പുമുട്ടൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വെളിപാട് പോലെയായിരുന്നു അത് റേച്ചൽ തമ്പിച്ചായൻ ഗൗരവത്തിൽ വിളിച്ചു നിനക്ക് നിൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണല്ലോ നിനക്ക് നിൻ്റെ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ മമ്മി എങ്ങനെ ഇയാളെ ട്രേസ് ചെയ്യും പേര് പോലും അറിയില്ല ജെയിംസ് പറഞ്ഞു അതിന് വഴിയുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി പോലീസ് ട്രെയിനിൽ ഏത് ക്രിമിനലിനെയാണ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ മാത്രമല്ല ആലുവ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് പോലീസ് ഒരാളെ ഓടിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അവനെ പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കാം അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മുൻപ് ഇവിടെ ഇരുന്ന സുരേന്ദ്രനാഥ് ഇപ്പോൾ ആലുവയിൽ റൂറൽ എസ് പി ആണ് സുരേന്ദ്രനാഥിൻ്റെ വൈഫ് ഓഫ് സുമിത്രയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടും റേച്ചൽ വിശദീകരിച്ചു എന്നാൽ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വൈകിക്കേണ്ട ഒരു സംശയത്തിന് തീർപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ തമ്പിച്ചായൻ പറഞ്ഞു മേബിൾ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലെടുത്തു റേച്ചലിൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു വിളിക്ക് റേച്ചലിന് ഹൃദയത്തിൽ എന്തോ തടഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ കൈ വിറച്ചു ഹലോ സുമിത്ര ഇത് ഞാനാണ് റേച്ചൽ തോമസ് ഹായ് റേച്ചൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഞാനൊരു പ്രത്യേക കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് പറഞ്ഞോളൂ സുരേന്ദ്രനാഥ് ഇല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കൊടുക്കണോ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ അകത്തു പോകുന്ന കാലച്ച ആരെയോ വിളിച്ച ശബ്ദം വീണ്ടും കാലച്ച യെസ് സുരേന്ദ്രനാഥ് 
ഞാൻ റേച്ചൽ തോമസ് സുമിത്ര പറഞ്ഞു എത്ര നാളായി റേച്ചലിൻ്റെ ശബ്ദം ഫോണിൽ കൂടിയെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറന്നു അല്ലേ മറന്നിട്ടല്ല വലിയ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട പോലെ ജീവിതം അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ സുരേന്ദ്രനാഥിൻ്റെ ചിരി കേട്ടു ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ ഇന്നലെ രാത്രി ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പോലീസ് ഒരു ക്രിമിനലിനെ ഓടിച്ചു പിടിക്കുകയുണ്ടായോ ഞാൻ ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഇന്നിങ്ങ് വന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊന്നറിയാൻ വല്ല മാർഗവുമുണ്ടോ റേച്ചൽ സംഭവം നടന്ന സമയവും ട്രെയിൻ നമ്പറും പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കൂ റേച്ചൽ ബട്ടൺ താഴ്ത്തി ഫോൺ മടിയിൽ വെച്ചു ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആർക്കും മിണ്ടാട്ടമില്ല ക്ലോക്കിൻ്റെ മിടുപ്പ് വ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചയും പോയി കിടന്നോ വെറുതെ എന്തിനാ ഉറക്കം വിളിച്ചിരിക്കുന്നേ മേബിൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ ഇട്ടിയവരാച്ചനും ജിജ്ഞാസയിലാണ് എൺപത് കഴിഞ്ഞു ഇട്ടിയവരാച്ചന് എങ്കിലും തടിക്ക് വലിയ ഊനമൊന്നുമില്ല പഴയ മണ്ണ് ഇട്ടിയവരാച്ചൻ്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞലിയമ്മയും ആരോഗ്യവതി തന്നെ കൊച്ചുമക്കളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിയഞ്ചിലും വലിയ മെച്ച് പയറ് പോലെ നിൽക്കുന്നു റേച്ചൽ കൂടെ കൂടെ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് തികയണമെന്നില്ല ഒൻപത് മിനിറ്റ് ആയാലും മതി മേബിൾ അക്ഷമയോടെ പറഞ്ഞു റേച്ചൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു വിരലുകൾക്ക് തളർച്ച മറുവശത്ത് ഫോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഹലോ റേച്ചലാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു റേച്ചൽ സംഗതി ശരിയാണ് റേച്ചലിന് ശ്വാസം വിലങ്ങിയതുപോലെയായി ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയായിരുന്നു റേച്ചലിൻ്റെ തൊണ്ട വരണ്ടു ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വളരെ വിഷമിച്ച് ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചു പേര് ചില പേരുകളുണ്ട് വിദ്വാന് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സത്യരാജ് കടലൂർ സത്യരാജ് റേച്ചൽ തോമസ് സാരി തലപ്പുകൊണ്ട് നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് ഒപ്പി ചുറ്റും കാതോർത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കി എല്ലാ മുഖങ്ങളും ഉത്കണ്ഠ ഭരിതമാണ് സുരേന്ദ്രനാഥിൻ്റെ ശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ടു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണോ റേച്ചൽ മൂളി സത്യരാജ് എന്നല്ല അവനെ വിളിക്കേണ്ടത് അസത്യരാജ് കള്ളന്മാരുടെ രാജാവാണവൻ കള്ളക്കടത്ത് ഭവനവേദനം കവർച്ച തുടങ്ങി സകല കലാപരിപാടികളുമുണ്ട് അവന് ചില കൊലപാതക കേസുകളുമുണ്ടത്രേ രണ്ട് തവണ ജയിൽ ചാടിയിട്ടുമുണ്ട് റേച്ചൽ കുടുകുടെ വേർത്തു ഹലോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് റേച്ചൽ പ്രശ്നം മുൻപ് ഇയാളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ അന്വേഷിച്ചത് ഞാൻ ട്രെയിനിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചത് വിവരമൊന്നറിയാമല്ലോ എന്ന് കരുതി അത്രയുള്ളൂ അല്ലേ അവനിപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലോ അതോ സബ് ജയിലിലോ പോലീസ് ഇന്ന് അവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കോടതി പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ഇല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് വെക്കട്ടെ ഫോൺ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റേച്ചൽ സാരി തലപ്പുകൊണ്ട് മുഖം തുടച്ചു അവർ പരവശിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു മേബിൾ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം അവൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്തു റേച്ചൽ ഏതാനും കവിൾ കുടിച്ചിട്ട് അവരെയെല്ലാം മാറി മാറി നോക്കി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല ഹി ഈസ് എ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ പല കേസുകളിൽ പ്രതിയാണത്രേ റിമാൻഡിലാണിപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ റേച്ചൽ നിൻ്റെ മോനെ എങ്ങനെ ഇത്ര വലിയൊരു കുറ്റവാളിയാകാൻ കഴിയും തമ്പിച്ചായന ആശ്വാസമായി സാഹചര്യങ്ങൾ വളർന്ന ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ കൂടി ഒരു മനുഷ്യനെ കുറ്റവാസനയുള്ളവനാക്കി തീർക്കാറുണ്ടല്ലോ റേച്ചൽ വാദിച്ചു ശരിയാണ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ വികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കുറ്റവാസന ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ളവർ അതൊരു തൊഴിലാക്കുന്നു പാരമ്പര്യം അതിലൊരു പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കും എന്തായാലും മമ്മിയുടെയോ മരിച്ചുപോയ പപ്പയുടെയോ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഫിലോസഫി ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഇവിടെ വിഷയം മമ്മിയോട് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് പോലീസ് പിടികൂടിയ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് വിവരങ്ങളും അഡ്രസ്സും അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകില്ലേ സുമറാണി അക്ഷമയോട് ചോദിച്ചു പേര് മാത്രമേ ഇതുവരെ അറിയൂ 
പല പേരുകളുണ്ടത്രേ കടലൂർ സത്യരാജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കുപ്രസിദ്ധനാണ് അല്ലേ തമ്പി ചയൻ ചോദിച്ചു കടലൂർ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ ആൾ തമിഴിനാണെന്ന് വ്യക്തം ഇനി റേച്ചലിന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് റേച്ചലിൻ്റെ മകനല്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ച് ഈ വിഷയം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലായിരുന്നു തമ്പി ചയന് താല്പര്യം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ അവന് നല്ല ശാപ്പാടും കൊടുത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണോ തമ്പിച്ചായൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ റേച്ചൽ തെല്ല് നീരസത്തോടെ ചോദിച്ചു ഏയ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും കണക്ക് കൂട്ടിയില്ല ഈ കടലൂർ സത്യരാജ് കൃത്യമായും കാണാതെ പോയ നിൻ്റെ മകൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി അവിടെ ചെന്ന് മോനെ ഞാനാണ് നിൻ്റെ പെറ്റമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോരുക കാര്യം ശുഭം സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തമ്പിച്ചായൻ്റെ പരിഹാസം റേച്ചലിന് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ഒരമ്മയുടെ ഹൃദയം ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലും ധർമ്മസങ്കടത്തിലും പെട്ടൊരുകുന്നത് ഇവർ കാണുന്നില്ല ഇനി ഇതേപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദമൊന്നും വേണ്ട സുമറാണി പറഞ്ഞു എന്തായാലും ആൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടല്ലോ ആരായാലും അയാൾക്കൊരു അഡ്രസ് കാണാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ നാട് വീട് മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു പാസ്റ്റെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം കുറ്റവാളിയായിട്ട് വന്നതൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അയാൾ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നമ്മൾ അയാളെ ചെന്ന് കാണുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നു എന്താ അതല്ലേ നല്ലത് സുമോള് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ശരി അതുവരെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്ന ഇട്ടി അവരാച്ചൻ പറഞ്ഞു അല്പം നേരത്തേക്ക് അവിടെ മൗനം തളം കിട്ടി ഇനി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയല്ലേ ഉറക്കിളിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ തമ്പിച്ചായൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നാളെ തന്നെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലോ റേച്ചൽ ചോദിച്ചു ആര് പോകും എനിക്കും സുമയ്ക്കും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് തമ്പിയും റേച്ചലും കൂടി പോ ഇട്ടി അവരാച്ചൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എനിക്ക് നാളെ വരാനൊക്കില്ല വേറൊരിടത്ത് പോകാനുണ്ട് തമ്പിച്ചായൻ പറഞ്ഞു മറ്റന്നാളോ റേച്ചൽ ചോദിച്ചു മറ്റന്നാൾ നോക്കാം ഓരോരുത്തരായി എഴുന്നേറ്റു റേച്ചൽ തൻ്റെ കിടക്കറയിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരും അസ്വസ്ഥരാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു നീലാകാശം പോലെ ശാന്തവും സ്വച്ഛവുമായിരുന്ന കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിന് മീതെ ഇരുണ്ട മേഘങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നതുപോലെ വിദൂരതയിലെവിടെയോ ഇടിമുഴക്കം കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ഇരമ്പം അടുത്ത ഭാഗം നാളെ